70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم 70 میلیارد متر مکعب که شاید هیچ کشور نداشته باشه اما شیردان آب قطع کنه اینا به زانو در اگر دختران مکتب برد بچه مکتب بره و این مکتب همی مکتب باشه چیزی ساخته نمیشه که اگر ده سال افغانستان در اختیار من باشد اگر من پاریس و واشنگتون نساختم دست من قد کنم آب افغانستان آفتابش با بادش 310 هزار میگوات برق میتونه تولید کنم چی کنم من میتونم باور کنم که زن من شکمی سیر باشد و او زن گریس نباشد جنگ آینده میگه جنگ قرن آینده جنگ آب شاید باشد میتونم اینا جامعه جانی را به مرگ فعلا گرفتن که اونا به تو رازی شود اینا امارت اگه میخوای نامش در تاریخ و خط زرین و تلایی نوشته شود بند بزرگ زخیره آب سر کار بگیره بزرگترین سرمایدارای دنیا فعلا دوزدهای سابق افغانستان است. مسیر افغانستان چی است و به کدام سمت روان است؟ افغانستان دمطور که من بارها گفتم تنها کشوری است که پیش بینی منطقی عقلی علمی غیر ممکن است چرا به خاطر که هیچ کس در کشور تقریبا من جمله بشر دوست بر اساس منافع ملی بر اساس قانون بر اساس منطق بر اساس تجزیه و تحلیل بر اساس عقلانیت علمی پیش نمیره کل ما متاسفانه عقل خداوند با ما داده به کار نمیندازیم تا مسئله تجزیه و تحلیل کنیم ایر معلومات جمع کنیم دقیق بررسی کنیم تجزیه و تحلیل کنیم بعد اگر تجزیه و تحلیل هم کردیم به طرف ایستا شویم که طرف حق است طرف راست است طرف مردم است ما به طرف ایستا میشیم که منافع شخصی خود ماست یک روز احمد شیطان میگیم فردا فرشته میگیم یک روز میگیم خوب است چوکی فردا میگیم بد است به خاطر است که ما میبینیم که در تاریخ ما رئیس جمهور کشور ما یا رئیس الوزراء کشور ما سوب میگه سیاس بعد زور میگه سفید است به خاطر است که ما میبینیم که حبیب الله کلکانی جای امان الله خان میگیره هیچ کس تصورش نمیکرد یا به عنوان مثال نادر خان جانشین حبیب الله کلکانی میشود یا ملا عمر جانشین ربانی میشود یا کرزی جانشین ملا عمر میشود یا مثلا ترکی جانشین داوود خان میشود به عنوان مثال یا امین جانشین ترکی میشود یا صد در صد یا مثلا دکتر نجیب جانشین کارمل یا کارمل وارد میشود و از سخنرانیش از رادیو تاجیکستان متشیر می شود می در افغانستان استیم و به اسطلاح به قدرت می رسند ایچ چیز قابل پیشبینی در کشور ما نیست چون هیچ چیز منطقی، علمی، محاسبه شده، طول و ترازو شده و بر اساس منافع ملی یا انسانی یا اسلامی پیش نمی رند بخاطر است که آینده افغانستان فتا فردایش قابل پیشبینی نیست مثلا دیروز در روز تا چاشت اگر به افغانان به هر کسی میگفتی که مولوی عبدالکبیر سرپرستی ریاست الوزرا میشود جای خونزاده را میگرد میگفت چی میگید؟ این حرف ها چی هست اینا؟ مطمئن شب دیدیم که در یک سانه ای صورت گرفت دقیقاً موضوعات بسیار مهم اشاره کردیم جناب دکتر سایب زوریوار سوال بعدی برای اکثر هموطنان مامی هست که جناب دکتر سایب چطور تا به حال در افغانستان است و فعلا مصروف چی کار است؟ پارلمان در عمل لغ شده است تقریبا 20 ماه می شود بیشتر مصروف مطالعه و توزیع کمک هایی که 13 سال است ما می کنیم امتنان ما از سال 2003 و بعد اگر اشتباه نکنم کمک های خود از خارج قطع قطع روان کردن و جالب اینجاست که اول آنها با من تماس می گرفت که بشر دو سایب آیا راست است که خودت ما شو خرشید سرخان خود به مردم کمک می کنی؟ تقسیم می کنی؟ تقسیم می کنی؟ می کنیم بله گفتی خب امکان ندارم میگه در افغانستان وزاران دوزد است و دوزدی میکنن و رشوت میخورن و چور و چپاول میکنن شما واقعا از ماش خود گفتم بله بنابراین از امون تاریخ اینا به تدریج تا امروزه صد دالر دو صد پنسد بنیدت از هزار دالر با کمک روان میکنن 
ما ای را با شفافیت حساب دهی بدون تعصب قومی مذهبی زبانی توضیح می کنیم ویدیوهایش منتشر می شود تا مثلا احمدی که از استرالیا کمک روان کرده ببیند که به کمکش خیانت نشده بر اساس قوم و مذهب و منطقه توضیح نشده بیشتر مصوفی کارای اجتماعی هستیم و در کنارش تا جای که رسانه ها دعوت می کند مثل شما مثل سابق صدای مردم حقیقت تا جای که توانی ماست بیار می کند هدف زندگی یک انسان همی خدمت و خدمت گذاری است بر نه وکشه و از هر آدرسه که باشه موضوع اگر چی سوال قرار بوده در آخر پرسان کنیم ولی از کمک های دور شدیم دکتر سوی بر ما و بر هموطان ها اگر بگوین که چی چیز میتونه و... افغانستان رو کمک کنه اگر ما امروز شاید یک مقدار پول رو برای یک از هموطنان غریب ما اگر کمک شود شاید فردا برای یک کس دیگه اما چی کار بنیادی صورت بگیره که واقعا افغانستان از این مشکلاتی که برای فعلا است یک مرحله پیشتر بره زیاد چه تقاضا ما داریم تقاضا ما میتونیم زیاد داشته باشیم حتی من گفتم چند سال پیش تقریبا که اگر 10 سال افغانستان در اختیار من باشد اگر من پاریس و واشنگتن نساختم دست من قطع کنن بسیار بسیار کساد او زمان هم مسخره گی کردن گفتن که یعنی چی بخاطر که خداوند امکانات که با ما داده به هیچ کشور دنیا نداده روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تایید کرده بود که تنها لیتیم افغانستان معادل نفت عربستان ارزش داره تنها لیتیم واقعا میس ما آهن ما 1400 نو معدن میگوید افغانستان داره تنها ما 70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم 70 میلیارد متر مکعب که شاید هیچ کشور نداشته باشه 60 میلیارد ایران می رود پاکستان می رود آسیای مرکزی ما تنها 10 میلیارد است داخل استفاده می کنیم از 70 میلیارد در حالی که خود ما فعلا با کمبود آب مواجه هستیم 10 میلیون زمین 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم 2 میلیونش نیمچه کشت می کنیم بقیش خشک میمونه چون آب ما می رود خارج ما اگر چهار بند بزرگ زخیره بسازیم چهار دشت خود نظر کشت بگیریم من معتقد هستیم که شاید کلو کلو یک کلو گوشت گوسفند و دفقانی بیست افغانی ما نخریم بخاطر ما سی میلیون یا چه میلیون جمعیت داریم و دشت های ما امروز دو میلیون کشت میکنیم فرض کن شش میلیون کشت کنیم تنها آب ما بررسی کردن که 23 هزار میگاوات برق میتواند تولید کند فعلا ما 1500 میگاوات برق در کل افغانستان داریم هزارش از خارج میاد از تاجیکستان و ازبکستان یک 400 از 500 اش خود ما تولید میکنیم در حالی که تنها آب ما 23 هزار میگاوات برق تولید میتواند آب ظرفیت داره آب افغانستان آفتابش با بادش 310 هزار میگاوات برق میتونه تولید کنه یک هزار میگوید برق با من گفتن که یک میلیار دلار ارزشش از فعلا و از جنگ آینده میگه جنگ قرن آینده جنگ آب شاید باشه بخاطر که دنیا با کمبود آب رو بروست بنابراین ما یک افراد متخصیص متقی متجریب دلسوز و تندوست در رس دولت داشته باشیم که او یک دولت بسازه حکومت بسازه حکومت چوکی بزارتا نیست حکومت چند تا وزارت است که مطابق نیاز کشور 5 تا 10 تا 11 تا ساخته میشه 100 درصد و بعد در رأس وزارت خانه بچه و دختر متقی متخصص متحد و تندوست قرار گرفته میشه و ای هم کسی باشد که در رأس کی فقط از خدا بترسد نه از ایران بترسد نه از پاکستان و نه از آسیای مرکزی و نه از آمریکا و روسیه و چین و برود ارگ متقل کند اول ارگ متقل کند در دریای هلمند بزرگترین بند بسازد خودی نفر اول کشور باید باشه در موجی شب و روز باشه و در عین زمان او که ساخته شد منتقل کنه خیمی خود در پنشیر بالای دریای پنشیر دریای کنر دریای آمو چهار تا بند زکره بزرگ و شروع کند به استخراج مسلکی آهنی ما آهنی ها جوگک میسی ما میسی لوگر به اینوان مثال لیتیم ما رویان یورونی ما من معتقد است که در ده سال ما از فرانسه با تکنیک امروز در یک سال بزرگترین بنده میسازن یا در یک سال بزرگترین معدن با تکنولوژی امروز استخراج میکنن به شرط که در رسش واقعا افراد متقی متخصیص متحد و تندوست که تمام افغان ها را جز فامیلش بدانه فرزن شما بچه شما مریض می شود زمین به زمان می زنی که پیش دکتر ببری یا گریسته می شود حالا وقتی بچه رئیس الوزراب بچه امیر المومنین بچه پادشاه خلیفه 
کمی سکم میگیره بهم شد درصد صد درصد اما میبینه که بچه و دخترای دیگه از گرسنگی در سرک افتاده پیسی تداوی نداره تقسیش نیستیم تیر میشیم ما اگر روزی در راست افرادی داشته باشیم که بگن نه اونمو بچه بچه من است اونمو دختر دختری من است اونمو زن مادری من است چی کنم من میتونم باور کنم که زنی من شکمی سیر باشد و او زن گریسنه باشد در او صورت این کشور به نظر من در ده سال میتونه از فراسم کنم معینن روزی هست که اگه امید بسیار روز بزرگ بر همتنه این روز دیگی هست امید هست از... بخاطر ایده اسلام نوبیدی خودش گناست از بند آب و از بندر و از اکثر مسائل یاده برشنیم فیلن همو بند آب خوشتی پر فکر کنم که کارش به بسیار صورت هم پیش میره با آیا واقعا یک مسمر تمام میشه یا مثل سالای پیش یک پروژه هست که فقط قسمت خاطر رفت بلاخره در سیزده نوود و نو اگر اشتباه نکنم این پروژه مطرح شد در زمان این و غین و مثل بازاران پروژه های دیگر روی کاغذ مان وقتی که مارد با بخصوص مولا برادر ای را شروع کرد به کارش و گفت در سی فاز ای کار پیش بینی شده و کارش به شدت که فاز اولش جریان دارد ما نامش خوش تپه گذاشتم خوش تپه صد در صد به اندازه خبر خوش هستی که ای شمال شاید یک پینجا فسه زنده کنه آب زی دیروز تصادفی پری روز من یکی از افرادی دیدم که در خوش تپه کار میکنه آمده بود دیدن فامیل خود با من گفت که در اوایل کار در اوایل شروع یک جوش و خروشی بود یک انگیزه ای بود که امید داخل میشد شوق میگرفت با کار شوق صد در صد با امیدوار میشودی و جالب است که معجزه اینجاست که انوز ما به دریای امو وصل نشدیم امید سه چهار پنج متر که میزنیم آب فواره میکنه ما من گفتم مالی شما انوز وصل نشدین خو کانال یوتیوب در یوتیوب که ما میبینیم آب است آب است دقیقاً گفت ما سه چهار متر که میزنیم آب فواره میشود مشکل اساسی که ما داریم باز کشورهای همسایه بخصوص پاکستان قدلم کرده که شما آب ما را میبرید این ما را تیا فکر نم گفتن که 28 فیصد عقی ماست از این آب دریای آمو فعلا ما 8 فیصد اشتنا در کانال خوشتپه برنامه داریم این عمتن ما معیوس به نظر میرسید معیوس بخاطر ای که گفت شای است خدا کنه دروغ باشه خدا کنه دروغ باشه شای است که بودیجه فاز دومش نیست و مشکل اساسی دیگر اگر دروغ به من نگفته باشد که من نمیدونم که دروغ گفته راست دلیل نداره که دروغ بگوید خودش هم شرکت میکنه خودش هم یک از شرکت هاست که کار میکنه گفت شای است که فاز دوم هنوز داوطلبی نشده بنابراین اگر امارت بتانه این پروژه را موفق شود فکر میکنم پنجا فیصد با های مردم در این بخش جواب, جواب گفته اما به نظر من مهمتر از این خوشتپه چون این فقط کشت میکنه از آب میگیره از امینار از بخش زراعت و من میگویم اینا امارت اگر میخوای نامش در تاریخ بخط زرین و تلایی نوشته شود بند بزرگ زخیره آب سر کار بگیره چون هم دشتها را کشت میکنه هم برق میدهد خانه ها را و هم برق میدهد صنعت ها صنعت بدون برقش ممکن نیست که روشت کنه ما در زمان وکالت خود میرفتیم چون سه ما رخصتی در سال بود در ادارات در پارک صنعتی مثلا پارک صنعتی من خوب رویان مثل یک دفعه در یک فابیکه رفتیم ما را برد هم کارتون ها را باز کرد به همون وکیل سب کارتون ها ماشین هایی که آوردیم که باز کرد کارتون ها را که نو کاغذ پیش گفتم که آفرین خدا شما را خیر بده ایر تشکر ایر چی وقت شما ای آوردین چی وقت ایر نصب میکنین و ما این بشر دوزه بی چهار سال میشه در کارتون هاست گفتم یعنی چی و ما این بشر دوزه بخاطر که برق نیست این برقی که با ما میدن این برق پرچوی داره مثلا ماشین فعال است کار میکنه برق فورا قطع میشه چند میلیون دلار دمو لازم میسوزه ماشین میسوزه حتی گود به اندازه کارمندا تنبل هستن به اندازه در فکر وطن نیست که با ما یک پنج دقیقه قبل خبر نمیکنن که ما برق از این ساحه 
پس های دیگه سویچ سایی شما را چون وقتی برق از یک جای میره او سویچ در زیست ها قط میکنن سایی دیگه را روشن میکنن حتی گوتی نمی مسئولیت نمی بوده نمیگیرن که با ما خبر کنن که برقی پار قط میشه دو دقیقه بعد یا پنج دقیقه که ما ماشین ها را خاموش کنیم بنابراین ما اگر بند بزرگ زخیره ها بسازیم صنعت خود برق میدهیم و استخراج معدن ما بدون برق ممکن نیست بنابراین امیدوار هستم که طالبا من میدانم که خطرناک است چون رئیس جمهور ایران بارها گفته که مسئله آب افغانستان مسئله امنیتی است رئیس اردوی پاکستان بارها تایید کرده فعلا حتی سفیر نماینده خاص رئیس جمهور ایران و سفیر شان قومی دیروز یک مصاحبه داشتن من خواندم در تولونوس کی ما شرطی تقریبا تعامل ما با طالبا می آب است که قابر عقاب منظورش کی بیشتر از حقی که داره مثل سالهای گذشته بگیرن اگر واقعا ما رهبری داشته باشیم که فداکار باشد قربانی باشد تقوا و تخصص و تعهد داشته باشد فقط چهار بند بزرگ زخیره آبا به هر قیمت که شوه حتی خیمه و جا و زندگی و زن اولاد خودم ببره که اگر کدام بیامنتی شد من قربانی شدم زن اولاد من قربانی وطن شوه من فکر میکنم که ما میتونیم که به زانو در بیاریم کشورهای منطقه را چون اینا کشورهای منطقه رهبرانشان مردم ما میشان مطلع نیست زندگی خود, زندگی خود در مرگ ما میبینن آبادی خود در بربادی ما میبینن و ما اگر واقعا رهبرای داشته باشیم که چهار بند بزرگ امیشیردان آب قط کنه اینا به زانو در میاد واقعا موضوع بسیار مهم را یاد آور شین جناب دکتر سید موضوع بیشتر به می هست که اگر یک تصمیم قاطی مثل که در اکثر بخش ها بر فعلا تصمیم گرفته شده اگر این تصمیم گرفته شده این از جمله کارهای بنیادی است که پیشر اشاره کردین اگر هم تو کارهای بنیادی شده شاید تا 10 سال آینده ما کمتر از پاریس و صد در صد چون امکاناتی که ما داریم پاریس نداره عربستان فقط نفت داره به عنوان سال ایران نفت و گاز داره دیگه او چیز معدنی نام ما نداره ما 1400 نام معدن و معدنی که دست نخورده معدنی که بزرگترین کیفیت جانی رو داره لیتیوم ما یورانیوم ما میگه در دنیا نیست میس ما به عنوان مثال آهن ما را کیفیتش متا تنها در کشور در طی 5000 سال تاریخ یا 3300 سال تاریخ معاصرش افراد دلسو متخصص، متقی، فداکار و تن دوست در راست نبود که فعال کنه. بشر دوست سید موضوعی که بسیار مهم است که از تخصص یاد آور شدین شما خودتون سالم هستین تدریس هم کردین وضعیت شاگرده و وضعیت معلمین تمام مکاتب همه موارد سوال این است که چرا مکاتب خط سرخ شده؟ بخاطر که سخنگویشان اعلان کرد که دلیل شرعی است وزیر قبلی معارف اعلان کرد که دلیل فرهنگی است رسوم و سنت است وزیر سطامشان در سخنرانی اعلان کرد که دلیل سیاسی است فعلا گفتن که مسئله نصاب است مسئله نصاب سوال اینجاست که آیا چیزی که فعلا در پانتون ما در مکاتب ما تدریس می شود این غیر سلامی است یا نه این اخ میگه غیر اسلامی است خو اگر غیر اسلامی است چرا بچهای ما کافر می سازین این خو غیر اسلامی است نیست که به بچا درس اسلامی باشه بچا کافر باشه بنابراین این منطق نداره دوم در دو سال اینا یک نصاب کار پنج ماه شش ماه یک نصاب تحصیلی را میتونه که آماده کنه یک کمیته فرهنگی بسازن چون کشور ما او زمان هم اسلام بود این نیست که از الف تا یا کفر باشه در نصاب تحصیل ما علوم دینی شریعت امثال هم بعض نقاط کسی نا چرا اسلام نتونستن بعد چرا اینا در یک کنیم سال حکومتشان متوجیزی مثلا نشودن و از وزیر تحصیلات عالی باید پرسان کنن که چرا در یک کنیم سال متوجه نشودی که ما در سای کفری میدانیم دختران یا بچه ها بنابراین من فکر میکنم که شاید این مثلا با برسم شناخته شدن اینا مثلا حل شد و داستانی که میگه در مرگ بگیر که در تاو رازی شد و فکرم اینا جامعه جانی رو به مرگ فعلا گرفتن که اونا به تاو رازی شد و اگر نه تا جایی که من معلومات دارم اعضای فامیلی اینا کلیشان تحصیل کرده هستن کلیشان در خارج تحصیل کرده هستن کاملا ارزش علم هم میدن فی این طالبای نسل, نسل جوان از اینها طالبای از که امروز اقتصاد 
کابل خواندن در افغانستان خواندن موضوع اصلی و تخصصی است که اگر ما امروز افغانستان با امروز ملل متحد یا جامعه جهانی اگر مقایسه کنیم این فرصت از دست میره شاید تاجریان ده سال آینده یا چند سال آینده ما نه کادر تخصصی داشته باشیم نه بخش مسلکی داشته باشیم خصوصا در تمام مرسا اگر اینجا سایبا باشه اگر دکتر سایبا باشه اگر بخش حقوق و قضا و عدالت باشه ما در حقیقت یک جامعه نیازمند به تمام از این نقاط است آیا سرنوشت تمام افغانستان به خاطر یک موضوع یعنی ارزش داره که در معامله گرفته شود نقطه اولی است به نظر ما که به نظر من که مکتب نبوده و نیست در کشور ما ما از ما اول هم گفتیم در داری یکی از موضوعی که با سفیر آمریکا در اون وقت خیلی محمد مطرح شد به من گفت حالی خب من میبینم که شما منفیگرا نه تنها منفیگرا هستن بلکه به اصطلاح عامه حقایق پنهان میکنید میگوین مکتب نیست ما به صدها مکتب به ده ها کابل ساختیم من میگفتم که سفیر صاحب مکتب منظور شما چیست چی است مکتب اگر میز است چوکی است کتاب است لابراتوار است معلم است ماش است ای چیز ها در افغانستان نیست به این وانی مثال کتم لیسی ها بیبین نزدیک ماست میریم میبینیم در سینف برای سی نفر چوکیست شست نفر دو سی نفر است اضافه زرفی کاملا و از نظر علمی منطقی ممکن است که یک معلم به شست نفر درس بیدن و درس چنیده شد و پارچی زور تصیح کنه لابورتوار حتی نا نامش است نه موادش است نه وسایلش است معلم هفت هزار ماش میده که او دی فکر است که چه وقت زنگ زده میشه که بره یک سیر کچالو بفروشه به جای که او خانه بره برای آینده برای فردا آمادگی بگیره هیچ گونه انگیزه نداره به عنوان مثال کتاب شاید 70 فیصد متعلم کتاب نداره کتابی که گفتن با میلیون ها جل چاپ میشه گفتن بله خوب میفروشن در بازار امروز در سه تایم درس میخوانند در مکتب های دولتی هر تایمش دو نیم سه ساعت است در دو نیم سه ساعت چی با از پنج صبح تایم اول شروع میشه یک نفر سه ساعت در مکتب چی می آموزه فعلا شما حتی در فیسبوک ها که چی کنید دنبال کنید جشن فراغت پانتون کلان میشه از لیسانس از ماستری در یک اعلان جشن سه چهار تا غلطی شما میتونید ببینید بنابراین اول به نظر من ما معرف اولیت قرار بدیم ستون فقرات افغانستان معرف قرار بدیم بودیجه را معرف صد فیصد بالا ببریم یک معاشات بسیار خوب تعیین کنیم و مکاتب با صدها مکاتب ما باید بسازیم بعضی ها نیمه ساخته ایلا شد دوزدی کردن فرار کردن من فکر میکنم که در روز صورت ما اگر جدی شویم ما این تخیر میتونیم جبران کنیم اگر دختران مکتب برد بچه ها مکتب برد و این مکتب همی مکتب باشه چیزی ساخته نمیشه اکثر هموطن های ما در جریان پیش از یک قسم شما یاده ورشین هزارها بودیجه هزارها فند می آمدند به این مملکت به این کشور حتی به میلیاردها ها بگفته شما اما اگر شاید همون مدت زمان هم همی به شکل درست و تخصیص سرش کار می شد شاید ما امروز به این سرگردانی که فیلن مواجه هستیم شاید نمی بودیم امروز طالبان نبود اگر مکاتب ساخته می شود. اقتصاد ساخته می شود. جنگ در افغانستان از بین می رفت امریکای اینجا نیاز به ماندن نداشتن خود افغان ها افغان های تحصیل کرده متحد متخصیص متقی و میلون ها بر به دسترک می برامدن که امریکا تو حال خوب تروس نیست چی می کنید متاسفانه کشورت با وجهل نگاه کردن کل دوزدهای جهانی امریکا می گوید سه تریلیون دلار ما کمک کردیم تنها 88 میلیارد دلار بالای نیروی امنیتی ما میگه مصرف شده نه پاکستان قدر مصرف سر نیروی امنیتی خود کرد نه ایران کرد نه کشورهای دیگر بزرگترین سرمایه‌دارای دنیا فعلا دوزدای سابق افغانستان است و خارجی که با اینا هم کاری کرد آمریکا در 2002 پارلمان آمریکا یک نهاد ساخت به نام سرمفتش بازرسی بازسازی افغانستان به نام سیگار معروف شد راپور داده بود تقریبا چند ماه پیش نوشته که به میلیارد ها دلار مقامات جمهوریت وقتی که فرار کردن با خود بردن با ده ها کیلو جواهرات با خود بردن و گزارش داده که با بهترین ویلا ها در ویرجینیا در کالیفرنیا در دبی فعلا به دست افغانوس و این جان سابکو نوشته که این از پول مالیات آمریکا است که آنها ای دوزی کردن مثلا چند روز پیش وزیر معارف قبلی آمد او را قالین سرخ پرش کردن استقبال کردن در حالی که باید از او پرسان میکرد که به میلیارد ها دلار آمد در بخش معارف 
کجا شدی کجا رفت و خود چی کردی اونا خودش میگه ما فرشته هستیم پاک هستیم یه چیز نبردیم ما فلان گوریست هستیم امثال هم خود جند و پریر نخورد بنابراین فکر میکنم که امارت به نظر من مردم خواهانی است که به جای قالینی سرخ فرش کردن در مقابل کسایی که دزدی کردن اختلاس کردن قتل کردن کشتن و حتی طالبای خود اینا رو کشتن اینا باید اونا رو به محکمه بکشن تشکر از شما بازم هموطن عزیز سپاسگزار هستیم که تا لحظات برنامه ما رو بیننده بودین صحبت‌های خیلی زیاد شیرین و زیبا داشتیم همراه دکتر سایه واقعا چیزایی را که نمی‌فهمیدیم فهمیدیم چیزایی را که واقعا باید عبرت می‌گرفتیم پند می‌گرفتیم تمام زندگی فرازنشیبای خود داره امیدوار هستم که محتوای برنامه طرف توجه شما از اون قرار گرفته باشه تا اینکه یک بار دیگه محمد الله حیدری از دریشه وطندار پلاز در خدمت شما از اون قرار می‌گیریم با یکی از برنامه‌های جالب دیدنی مثل دکتر سایه بزرگوار دیگه بزرگ وارای که هستن و لطف کردن اینا ان شاء الله حتما برنامه بعدی من در کانال خود می داشته باشیم تا برنامه بعد خدا اون حافظ و نگهدار شما خدا نگهدار تا خدا نگهدار خدا نگهدار تشکر از شما بخیر باشید لطفا شما هستید بخیر باشید